Dostlar, hər kəs salamlayıram, hər kəsin günü xeyirli, uğurlu olsun. İlk öncə hər kəsdən xayiş edirəm, kanalıma abunə olsun, videomu like eləsin. Demək, dostlar, suallar verirlər Tayto Plus 20 kuzu haqqında. Mən də istəyirəm ki, 20 kuzu haqqında suallara cavab verim. Bildiyim suallara cavab verirəm, bilmədiyim suallar da başqa vaxtı, başqa videolarımda ustalardan öyrənib, onlara cavab verirəm. Demək ki, ilk öncə suallar verirlər mənə nakladqalar barəsində ki, qabaq nakladqa ilə arxa nakladqa da, 20 kuza da nakladqalar eynidir. Yox, dostlar, qabaq nakladqa ilə arxa nakladqalar eyni deyil. Qabağın nakladqası başqa olur, arxanın nakladqası başqa olur. Bir də görürsünüz ki, bir təfə bir tükandayam, zapca satılan adamlar da maşınlar haqqında anlayışı yoxdur. Ümumiyyətcə, var, yəni az bir müqdərdə. Gəlib müştəri sual verir. Qardaş, Plus 20 kuzanın Stupitsan Pachivniki var, sual verir. Satıcı da ona sual verir ki, sağ tərəf lazımdır, sol tərəf. Yoxsa sağdır, səndə soldur, sual verir. Yəni, Stupitsan Pachivniki, Tayto Plus 20 kuzada. Nəinki 20 kuzada bütün maşınlarda eynidir. Yəni, heç bir maşınlarda dəyişik olaraq döyür. Hamısında eyni vəziyyətdədir. Sağ-sol eynidir. Sağ döz olaraq arxa başqadır, qabaqlar başqadır. Stupçalar topla olur. Onu da deyim ki, suala vermişdilər. Qiyməti 65-70 manat arasıdır qabaqlar. 70-75 manat arası arxalardır. Sonra sual verirlər mənə ki, Taito Plus 20 kuzda aşağı qabaqlar. Bu ferdə aşağıda olan qara setqalar neticədir? 35-45 manatdır. Yəni, standart bir yerdə 35 manatdır, bir yerdə 37 manatdır, bir yerdə 40 manatdır. Mən onu uyğun deyə danışıram. Sonra sual verirlər ki, amortizator ərbarəsində ən yaralı yerimiz budur, deyəsən, bütün plus 20 kuza sürənlərin. Sual verirlər ki, plus da arxa amortizator neticədir, qabaq amortizator neticədir. 80-90-100-110 manat arasıdır təzələr. İşlənmişini tapa bilərsiniz 40-45 manata, uzağa 50 manata. Hər yerdə bir fərqli olaraq var. Sonra sual verirlər ki, mənə 20 kuzanın qabaq kapotu neçədir? 180-170 manat arasıdır. Kırlo 100-150 manat arasıdır. İndi baxır adam var ki, bir az cızıqla da ucuz verir, bir az pütövdür, baha verir. Qapsı 150-160 manat arasıdır. Qabaq patpresi soruşurlar 80-90-100 manat arasıdır. Sonra soruşurlar avtomobilin karopka sistemini. Karopkasını 250-300 manat ala bilərsiniz. Bunlarda variyatır karopkadır. Sonra soruşurlar ki, motorlar neçədir? Demək, öz motorunuzu verirsiniz. Yəni, Allah eləməsində dağılmış motorunuzu verirsiniz. Üstündə, məsələn, Amerikan kanı 809 manata, Evropaya kanı 900-1200 manata arasına ala bilərsiniz. Motor yığılır, bəli. Motor çox adam var ki, deyək ki, mən öz motorumu yığdırmaq istəyirəm. Motoru yığdırmaq istəyirsə, motorun yığılma xərci 1000-1500 manat arasıdır. Yəni, yağ yemək, salinlik, kolçalar da dəyişməkdir. Motor opsiya yığılmağı gəlir 1000-1500 manat arası. İndi zapsasının qiymətinə baxır, yerin yığılma şəraitinə baxır. Ustalardan çox şey asılıdır. Bir də ki, çalışın, maşını harada gəldi, hər hansı bir ustanın yanında yığdırmayın. Çalışın, tanıdığınız, bildiyiniz, maraqlanın, görün hansı ustaları maraqlanın. O ustalarda yığdırın. Sonra sual verirlər mənə ki, Tayto Plus 20 kuza ilə biz rayona, dağlara və filan yerlərə gedə bilirik. Bəli, gedə bilirsiniz. Tam şəkildə gedə bilirsiniz. Narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq maşını qova-qova ulada-ulada sürməyin. Bu maşın xoşdamır, nagruzqada sürülməyə. Bu maşın xoşdamır, qova-qova sürməyə. Bir də çalışın, batareka monitorda görürsünüz. Bu vəziyyətdən bir az aşağı olanda rəngi başqa rəngi olunur, sirin rəngi olur. Çalışın heylə olanda maşını bir az asta xodda sürün ki, motor nagruzqada işləməsin. Motor nagruzqada işləyəndə yağ yemək təbii ki, çox alacaq, benzin çox işlədəcək, benzin sistemi bir az qarşıda. Çalışın maşını sürəndə 
Ümumiyyətcə bu maşın bataryakası zəif olan da, aşağı olan da, güzaz olan da, biraz yavaş sürün, yavaş sürdüsdə də bu qidalanır. Çünki motor işləyir, həm motor maşını aparır, həm bataryaka izarətkə verir, nagruska iki qata düşür. Ona görə çalışın, biraz ekonomikini və aşağı sürətdə sürün. Sonra məndən soruşurlar ki, çəkin işığı yanır, əvəz bunlarda injektor yoxdur, bu niyə yanır? Çəkin işığı yanmağı, şiddə çəkin işığı yanmağı katalizatorun olmamağındandır. Siz onu özvü sildirə də bilərsiniz, akumulatora ayırıb təzdən taxar bilərsiniz, o silinəcək, amma bir neçə vaxtdan sonra başlayacaq gənə yanmağa, ona görə çalışın belə deyək də ona elə helə vəziyyətdə də sürün problem yaranmayacaq da yəni pul xəştəməyində gedin ki bunu sildirəyim zat aşıb qala gələn çıxacaq o katalizatorun şey özündən də katalizatora bilirsiniz ki Amerikadan gələndə bunların çoxusunda çıxarılır zavadçıqa katalizator olur çıxarılır buna paddirikası katalizator qoyulur Türkiyəski Gürcistanda və ya burada qoyurlar yəni belə deyə də adi katalizator qoyurlar setqalı katalizator sonra sual verirlər mənə çox geçən sual verirlər mənə deyirlər ki bəs biz prüslarda görmüşü arxasına vinili vururlar, vinilə icaza var yox, vinilə, faraya vinilə icaza yoxdur, əlavə dəyişdirilmiş konstruktor kimi qeyd olunur, yəni onu da deyim, bilin, mən bunu yol polis əməkdaşından soruşmuşam, polis özü bunu mənə deyib, yəni ki, icaza yoxdur, əlavə konstruktor kimi olmasa belə, yəni nəqlət vəsitəsində əlavə quraşdırma kimi bilinir. Sonra bu feri sual verirlər ki, bu ferin Neçə tapmaq olar? Bu feri tapmaq olar 100-110 mat. Hər yerdə demək olar ki, zapca satılan yerlərin çox yerində var. Dostlar, bugünlük bu qədər. Videomu izlədirsə, bəyəndirsə, like edin, mənə dəstək olun. İnşallah 1 milyon baxış olandan sonra kanalımda hal-hazırda 799 mindir. 1 milyon baxış olundan sonra avtomobil bazarında qiymətlər barətində çəkmişlər eləyəcəyəm və kim avtomobil satırsa kanalımda buyurub komentarlar bölməsində yazsın və ya istəyirsə ML vasitəsindən mənə videosunu çəksin, göndərsin, maşın haqqında ətraflı məlumat versin, nömrəsini qoysun, kanalda paylaşım edərəm.